सचिन दास से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने क्रांतिकारी का रास्ता जो है चुना और उसके लिए क्रांति का रास्ता चुना सचिन दास की किताब बंदी जीवन वो उस समय क्रांतिकारी की गीता कही जाती थी बहुत सी भाषाओं में उसका मानते हैं एक दर्जन से भी ज्यादा भाषा में अनुवाद हुआ था और बहुत से क्रांतिकारियों ने उस किताब को पढ़ने के बाद जो है क्रांति का रास्ता चुना सचिन दा की माता जी चार बच्चों के साथ बनारस में रहती थी चार में से दो बच्चे जेल में बंद थे उस घर से उन्हें निकाल दिया गया पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई घर जब्त कर लिया गया सचिन द्रनाथ सान्याल जी इस बात को बहुत पहले समझ गए थे कि ये समस्या हमको फेस करनी है बहुत से मुस्लिम क्रांतिकारी थे वो भारत की या उसकी बात नहीं करते नमस्कार संगम टॉक्सी में सीमा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे वक्ता है नितिन सिंह नितिन जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंध में विशेषज्ञता किए हैं ब्लॉगर वे लेखन का सत्रह वर्ष का अनुभव है बीबीसी वर्ल्ड न्यूज सर्विस आज हिंदी भाषा के सबसे पुराने समाचार पत्र में एक के अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन आज का विषय है महान क्रांतिकारी सचिन सान्याल की अनकही दास का अब मैं नितिन जी से निवेदन करती हूँ की वह अपनी वार्ता आरम्भ करे धन्यवाद पहली चीज या पहला सवाल अटता है की सचिन सान्याल थे कौन तो जैसे कि हम सब जानते हैं सचिन सान्याल एक महान क्रांतिकारी थे या ये कहा जाए कि महानतम क्रांतिकारियों में से एक थे तो फिर आता है कि सचिन सान्याल को तो कौन सी ऐसी चीज है जो बाकी क्रांतिकारियों से थोड़ा सा हटके अलग करती है या हम जब बाकी क्रांतिकारियों की बात करें तो महान तो सभी क्रांतिकारी थे क्योंकि तो सभी देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे सब कुछ देने को तैयार थे अपना जीवन दाव पे लगा दिया था तो फिर सब कुछ था लेकिन जो सचिन सान्याल को एक चीज बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है वो है सचिन सान्याल का लीडर का गुण मतलब हम कह सकते हैं एक लीडर की जो क्वालिटी थी या शायद हम ये कहें कि सचिन दा की मतलब इंग्लिश में लीडर वर्ड शायद अच्छा नहीं होगा उनके लिए बंगला में एक वर्ड यूज होता है अग्रगामी या हम जिसे कहते हैं पथ के दावेदार तो बाकी लोग जिस रास्ते पे क्रांति के जा रहे थे उसमें सचिन सान्याल जी अग्रगामी थे उन्होंने उस रास्ते को बनाया और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक कर दिया तो इसके लिए मुझे लगता है सचिन सान्याल जी को हम एक अग्रगामी की या आगे की अगुआ की जो है कह सकते हैं अब इसमें सचिन सान्याल जी की जब भी बात आती है तो एक ये भी बात आती है कि सचिन सान्याल जी का इम्पोर्टेंस रोल क्या था इस तरह से तो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि सचिन सान्याल जी से प्रभावित होके जैसे कि कहा मैंने वो एक अग्रगामी व्यक्तित्व थे तो सचिन दास से प्रभावित होके हजारों लोगों ने क्रांतिकारी का रास्ता जो है चुना और उसके लिए क्रांति का रास्ता चुना सचिन दास की किताब बंदी जीवन वो उस समय क्रांतिकारी की गीता कही जाती थी या बहुत से भाषाओं में उसका मानते हैं एक दर्जन से भी ज्यादा भाषा में अनुवाद हुआ था और बहुत से क्रांतिकारियों ने उस किताब को पढ़ने के बाद जो है क्रांति का रास्ता चुना अब जब लीडर की बात करते हैं जो सचिन दा को बाकी लोगों से अलग करती है तो इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है सचिन दा एक तो विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित और विवेकानंद जी ने एक जगह पे इस बात का मेंशन किया है कि अगर हम अपने पहले गदर की बात करते हैं 1857 की अठारह की तो उसकी असफलता के क्या कारण थे तो उसमें विवेकानंद जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बताया उन्होंने कहा कि मेरे एक ये विवेकानंद जी के वर्ड में कि मेरे एक दोस्त हैं ब्रिटिश हैं उनसे मैंने इस टॉपिक पे बात की कि क्या कारण है जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अठारह में हम फेल हो गए आप जीत गए तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि हमारे पास लीडर अच्छे उन्होंने कहा कि आर्म्स भी हमारे सेम थे ट्रेनिंग भी हमारी सेम थी सब कुछ हमारा सेम था लेकिन हमारे पास लीडर अच्छे थे आपके पास जो देसी पलटन थी उस लीडर उस इतने कैलिबर नहीं था उनके पास और उसका उन्होंने कारण बताया कि आपके जो लीडर थे वो लीड करने की जगह एग्जाम्पल सेट करने की जगह ऑर्डर देते थे कि ऐसा करो वैसा करो इधर से जाओ तो उससे क्या होता था जो पीछे के लोग थे जो फॉलोअर्स थे वो उतना उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे उनको लगता था ये तो खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं बस ऑर्डर दे रहे हैं तो सचिन दा में हम ये क्वालिटी देखते हैं वो एक लीडर की तरह आते हैं और जैसा कहा जाता है लीडर लीड्स बाय एग्जांपल तो उन्होंने बहुत से एग्जांपल सेट किए पैरामीटर सेट किए कि हाँ ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए इतना ज्यादा इसके लिए प्रॉब्लम है कष्ट उठाना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया बाकी लोगों के लिए करके दिखाया तो ये जो सचिन दा का लीडर वाला रोल था मुझे लगता है कि इनको बाकी क्रांतिकारियों से थोड़ा सा हटके अलग करता है और शायद यही कारण था कि सचिन दा के साथ बहुत से क्रांतिकारी जुड़ जाते हैं उस समय के हम किसी भी बड़े क्रांतिकारी की 
बात करें तो सब सचिन दा के जुड़े हुए थे या सब ने अपनी राइटिंग में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि सचिन दा उनके पॉलिटिकल गुरु थे अब इसमें बहुत से नाम आते हैं जैसे त्रैलोक के चक्रवर्ती भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह नंदिनी किशोर गुह बाबा पृथ्वी सिंह सुखदेव राजगुरु लाला हरदयाल अजीत सिंह सभी ने कहा है कि सचिन दा जो है उनके राजनीतिक गुरु थे और इसके अलावा अगर हम दो नाम और लेना चाहें रासुदा का रास बिहारी बोस का और सुभाष चंद्र बोस का तो वो सचिन दा के साथ बहुत ही क्लोजली थे उनके साथ सचिन दा जुड़े हुए थे और इन दोनों महान लोगों के साथ सचिन दा ने बहुत काम किया जिसके बारे में मेंशन कम हो जैसे खुद मुझे पहली बार जब पता चला कि सुभाष दा का एक पेपर आया करता था अग्रगामी तो 1937 में सचिन दा उस पेपर के साथ जुड़े हुए थे तो बहुत दिन तक तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि अग्रगामी इसका मतलब क्या है तो बाद में पता चला वो फॉरवर्ड ब्लॉक को शो करता था और उसका इंग्लिश जो है अग्रगामी थी तो इस तरह से सचिन दा हमेशा से क्रांतिकारियों के साथ जब तक जीवित रहे हैं जुड़े रहे अब अगर हम बात करें सचिन दा के कंट्रीब्यूशन की कि उन्होंने काम क्या किया जिससे हम मेन मानते हैं कि सचिन दा का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था तो जैसा कि अब इसमें यही कहना होगा कि एक आदमी कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर आम भाषा में पूछें तो एक क्या लेवल हो सकता है तो सचिन दा की एक छोटी सी उम्र उन्हें मिली थी लगभग पचास साल तो वो जिंदा रहे थे उस पचास साल में से बीस साल उन्होंने जेल में बिता है दो बार उन्हें आजीवन कारावास मिला और आजीवन कारावास में से भी दो बार जो है सचिन दा को काले पानी की सजा मिली तो पचास साल में से बीस साल तो उन्होंने जेल में बिता है और इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है कि सचिन दा को पहला जो बनारस विद्रोह है उसके लिए उन्हें पहली बार काले पानी की सजा मिली नाइनटीन फिफ्टीन के समय उन्नीस के समय जो पहला विद्रोह हुआ तो सचिन दा उसके लिए पूरा बेस जो था या पूरी तैयारी थी या पूरी तरह से वो सचिन दा की ही प्लानिंग थी सचिन दा अठारह की क्रांति की तरह गदर की तरह एक बार फिर से दोहराना चाहते थे और उन गलतियों से सीखते हुए फिर से चाहते थे कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए और उसके लिए वो बनारस में बहुत सी विभिन्न जो आर्मी कैंटोमेंट में जाते थे विभिन्न छावनियों में जाते थे और सैनिकों से बात करके उनको तैयार करते थे कि एक बार फिर से जो है एक निश्चित डेट को हम सब विद्रोह करेंगे और इस तरह से वो पूरा एक प्लानिंग जो थी सब कुछ सचिन दा का लेकिन हमेशा से जो हमारे देश में होता आया है कुछ गद्दारों और मुखबीरों के कारण जो है सचिन दा इसमें सफल नहीं हो पाए और फिर सचिन दा इसके बाद पकड़ लिए गए और उन्हें काला पानी की सजा हो गई बहुत से सैनिक भी जो सचिन दा के संपर्क में आए थे उनको कोर्ट मार्शल किया गया बहुत सो को जेल भेज दिया गया और सचिन दा को तो काले पानी की सजा ही हो गई उनको भेज दिया गया और इस बनारस षडयंत्र के नाम से हम जिसे जानते हैं इसमें सचिन दा और इनके सचिन दा के सहयोगी थे गिरजा बाबू इनका सचिन दा जब भी अपने सचिन दा लिटरेचर में गिरजा बाबू का नाम कई जगह लेते हैं और बंदी जीवन किताब में भी गिरजा बाबू का नाम कई बार आता है तो वो सचिन दा के क्लोज सहयोगी तो गिरजा बाबू को भी आजीवन कारावास मिला और सचिन दा के छोटे भाई जितेंद्र सान्याल जी थे उनको भी इसमें दो साल की सजा हुई और दिल्ली के एक लक्ष्मी नारायण जी थे उनको भी पांच साल की सजा हुई और इसके साथ एक सचिन दा का पूरा परिवार इस घटना के लिए जो है बहुत ज्यादा कष्ट उनको बिताना पड़ा क्योंकि सचिन दा हम सभी जानते हैं सचिन दा के पिताजी की डेथ काफी पहले हो गई थी सचिन दा की माता जी उनके चार सचिन दा के अलावा उनके तीन भाई और थे उनको लेके बनारस में जिस घर में रहती थी उस घर से उन्हें निकाल दिया गया पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई घर जब्त कर लिया गया अब कल्पना करिए कि एक आ, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी सचिन दा की माता जी चार बच्चों के साथ बनारस में रहती थी चार में से दो बच्चे जेल में बंद थे सचिन दा आजीवन कारावास पे थे छोटे भाई दो साल के लिए सजा पाए हुए थे और दो बच्चों को लेके वो उनकी मेंटली इतनी स्ट्रांग थी वो कितनी ब्रेव के जो भी कह ले हम तो उसके बाद उन्होंने उन दो बच्चों के सहारे बहुत लंबा समय बिताया और उसके बाद वो फिर गोरखपुर अपने भाई के यहाँ सचिन दा के मामा के यहाँ रहने के लिए चली गई समझते हैं कि सचिन दा का जो जीवन था वो कितना कठिनाइयों से भरा हुआ था और इसमें एक चीज और है कि सचिन दा को जो अंदमान की जेल में भेजा गया तो सचिन दा को अंदमान की जेल में बहुत ही कठोर जिंदगी बितानी पड़ी क्योंकि वहां पे जो सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था उसे वो कोलू के बैल की तरह जो हम कहते हैं ना ऑयल मिल की तरह थे तो बैल की जगह आदमी थे तो सचिन दा का आंख पे पट्टी बांध करके उनसे बैल की तरह काम लिया जाता था और ये सचिन दा के साथ उनके साथ पिटाई करना उनको और भी तरह से तंग करना ये एक नॉर्मल सी घटना थी जो सचिन दा के साथ हुई है काफी सालों तक हुई है फिर 1920 में सचिन दा उन्नीस के लगभग जो है जेल से छूटते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है और ब्रिटेन उसमें जीतता है तो उस तरह से आता है कि जो पॉलिटिकल हैं जो राजनीति कैदी हैं उनको छोड़ा जाए तो वहां पे सचिन दा की रिहाई होती है तो 1920 के लगभग सचिन दा वहां से रिहा होते हैं 
और फिर लौट के बनारस आते हैं फिर ऐसा लगता है कि सचिंदा के जीवन में कुछ स्थिरता आ रही है सचिंदा की सचिंदा का विवाह होता है और सचिंदा की पत्नी थी प्रतिभा देवी नाम था उनका तो प्रतिभा देवी जी से सचिंदा का विवाह होता है उसके बाद सचिंदा गांधी जी के भी संपर्क में आते हैं गांधी जी भी चाहते थे कि सचिंदा जैसे जो युवा हैं जिनके कारण जो यंग एज के लड़के हैं वो क्रांति की तरफ ज्यादा हो रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा उतने इफेक्ट में आ नहीं रहे हैं तो गांधी जी सचिंदा से मिलते हैं और वो गांधी जी कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ सचिंदा भी गांधी जी के साथ जो बातों को उन्होंने लिखा है कि हमारा मंजिल तो एक ही है रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन सचिंदा पूरी तरह से गांधी जी के साथ जुड़े नहीं थे इसके कुछ और कारण थे तो कभी इस पे विस्तार से चर्चा करनी होगी खैर सचिंदा फिर गांधी जी के साथ आते हैं लेकिन चौरी चौरा कांड चार फरवरी 1922 को होता है और उससे क्या होता है कि गांधी जी जो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो सचिंदा जैसे क्रांतिकारी आदमी को इसको पचा पाना बहुत मुश्किल था तो वो फिर से बिल्कुल गांधी जी के विरोध में सामने आते हैं वो कहते हैं कि फिर से आर्मी रिवोल्यूशन की ओर जाना होगा और वो जाते भी हैं और सचिंदा फिर से एचआरए का गठन करते हैं जिसे हम सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जानते हैं और इसकी 20 इतने कम समय में 20 ब्रांचेस सचिंदा उत्तर प्रदेश बिहार और इस तरह से नॉर्थ इंडिया में ओपन करते हैं मूवमेंट का पूरे फाउंडर वही रहते हैं एचारे का हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो थे वो फाउंडर एक तरह से सचिंदा थे तो सब कुछ उसके पीछे सचिंदा का ही योगदान रहता है 1925 आते आते तक काकोरी ट्रेंड एक हो जाती है जिसमें ब्रिटिश खजाना लूट लिया जाता है और इसके लिए सचिंदा पे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके लिए सचिंदा को दोषी माना जाता है जो हम सब जानते हैं कि गलत भी नहीं क्योंकि इसमें जितने क्रांतिकारी इन्वॉल्व थे वो सब कहीं ना कहीं सचिंदा से जुड़े थे और सचिंदा की जो फिलोसफी थी जो दर्शन था वो पूरा का पूरा इसी तरह के था रिवोल्यूशन पे था तो जितने क्रांतिकारी उनके साथ जुड़े थे इसमें बहुत से लोगों को फांसी की सजा हुई आजीवन कर तो सभी सचिंदा से जुड़े हुए तो काकोरी बम कांड के कारण सचिंदा को फिर से आजीवन कारावास की सजा हो जाती है लेकिन सचिंदा का जो एक और पक्ष है हम देखते हैं कि सचिंदा लिटरेचर जो था उस पर बहुत काम उन्होंने किया और लिटरेचर से बहुत स्ट्रांग वो चाहते थे कि अगर फाउंडेशन हो क्रांति के लिए बिना स्ट्रॉन्ग लिटरेचर के साहित्य के नहीं रखी जा सकती जेल में रहते हुए भी सचिंदा ने बहुत गंभीर अध्ययन किया बंदी जीवन साहित्य समाज और संस्कृति विचार विनिमय वंशानुक्रम इस तरह की उन्होंने बहुत से ऐसे किताबें और बहुत से पंपलेट जो हैं इस बीच में उन्होंने लिखे उन्होंने लिखना कभी बंद नहीं किया और एक लंबा समय था इस बार सचिंदा का जो काल कोठरी में बीता बहुत से कष्टों को सहते हुए फिर वो नाइनटीन में सचिंदा को बाहर आने का मौका मिलता है और तब तब देश की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी लेकिन सचिंदा का जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि कभी हारना नहीं तो वो बाहर आते हैं और इसके बावजूद वो बाहर आने के तुरंत कुछ दिनों के अंदर ही फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ जाते हैं 1937 में ही जैसे मैंने पहले बताया सुभाष दा का एक पेपर था अग्रगामी जो बनारस से पब्लिश होता था उससे सचिन दा जुड़ जाते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार कहीं एंटी ब्रिटिश जो है कुछ लोगों के बीच में बातें कहीं थी तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था फिर छूटते हैं फिर कुछ दिन बाद पुलिस पकड़ लेती है कि उन्होंने कहीं स्पीच दे दी थी वो एंटी ब्रिटिशर्स थी उसके कुछ दिनों बाद सचिंदा आते हैं तो फिर 1940 के लगभग रास बिहारी बोस जो उन दिनों जापान में थे तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि सचिन दा फिर से वो बनारस के रेवोल्यूशन की तरह क्रांति दोहराना चाहते हैं और इस बार वो जापान से जो है आर्म्स ला करके भारत में एक बार फिर से वो क्रांति के प्रयास कर रहे हैं तो सचिन दा को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार जब सचिन दा जेल में जाते हैं तो उनको टीबी भी हो गया और इसी तरह फिर समय कुछ बीतता है और जेल में टीबी हो जाने से उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका होता है तो सचिंदा की सिक्स फरवरी 1943 को डेथ होती है जेल से निकलने के कुछ दिन बाद और वो भी आम जनता सचिंदा जो है बीमार रहते हैं तो सरकार को काफी प्रेशराइज करती है तो जेल से उनको छुट्टी मिलती है लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही सचिंदा की डेथ हो और सचिंदा का एक जो मैंने कहा सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है लिटरेचर सबसे पहले अगर सोचें तो क्रांतिकारियों में सचिंदा थे जिन्होंने लिटरेचर को साहित्य को उस समय जैसा बंगाल में साहित्य आ रहा था जिसके पीछे जो है आनंद मठ और इस तरह की जो किताबें 
जानती थी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और सचिन दा हमेशा कहते आए थे कि जब तक इस तरह का साहित्य नहीं आएगा तब तक क्रांति परमानेंट नहीं हो सकती क्योंकि क्रांति का फाउंडेशन इस तरह के लिटरेचर पर ही आता है आम लोगों तक उसको पहुंचाया जा सकता है और यही एक माध्यम है कि आम लोगों तक हम पहुंचाएं कि क्रांति का क्या मतलब है आजादी का क्या मतलब है और इसके लिए फाउंडेशन के लिए जो है लिटरेचर जो है बहुत जरूरी है तो इसीलिए सचिन दा ने खुद भी बहुत से किताबें लिखी और बहुत से पंपलेट लिखे बहुत से ऐसे लिखे जहां तक संभव उन्होंने अखबार की भी नौकरी की और वो चाहते थे कि बाकी लोग भी जो हैं हमेशा अध्ययन से और पढ़ाई से जुड़े रहें सचिद्रनाथ सन्याल जी ने कहीं कहीं लिखा भी है वो कुछ लाइनें हैं जो मैं बताना चाहूंगा उन्होंने लिखा है कि समाज को विकसित होने में साहित्य की विशेष भूमिका होती है और क्रांति का आधार साहित्य ही है और इसके लिए उन्होंने रशिया की क्रांति को आयरलैंड की क्रांति को स्पेन की और जर्मनी में जो हुआ था तो दुनिया भर में जहां भी इस तरह की क्रांतियां हुई थी वो उसका बराबर एग्जाम्पल दिया करते थे और बताते थे कि भारत में भी अगर क्रांति करनी है तो उसके लिए लिटरेचर उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग करना होगा तो ये सचिन रसा नाथ सन्याल का हमेशा से मानना था इसी के साथ उनका कहना था कि जो रेस जो देश छान बिन पे बहुत ध्यान देते हैं साहित्य का मतलब उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन साहित्य से नहीं है कि आपने उसको मनोरंजन की तरह पढ़ लिया उन्होंने कहा उसको पढ़ने के बाद जो लोग उसके आधार पे छानबीन कर सकते हैं चीजों को गलत सही समझ सकते हैं वही रेस आगे जाती है वही देश आगे जाते हैं और वही जातियां जो हैं दौड़ में आगे निकल पाती हैं जिनको इस पर तरह की छानबीन करने की आदत हो या अपने देश के लोगों को उन्होंने छानबीन करने की किसी चीज को समझने की आदत दी यहाँ पे एक आयरिश से उनका नाम था मैक्सिमली उनका मुझे एक कोट याद आता है उन्होंने कहा था जिसे सचिन दा ने कोट किया था मेरे ख्याल से ये सचिन दा के पूरे जीवन को भी दर्शाता है उन्होंने कहा था कि कभी भी दो जब टकराव होता है दो विचारों में और तो कभी भी बराबरी का मुकाबला नहीं हो सकता कभी भी ये नहीं हो सकता कि जितनी ये स्ट्रांग आर्मी एक तरफ की है उसके पास जैसे आम से दूसरे तरह के आर्मी के पास भी जरूरी हो कि उस तरह के हों तो उनका कहना था कि शुरुआत हमेशा लकड़ी और पत्थर से ही होती है एम्पलिज्म के खिलाफ बस आपको शुरू करना है उसके ये नहीं देखना है कि हम कितने कमजोर हैं और उन्होंने उसको बढ़ाते हुए ये तक कहा था कि अगर आप दस आदमी हो और आप दुनिया के सबसे एडवांस आदमी से आर्मी से लड़ने जा रहे हो तो आप अगर शुरुआत करते हो आपके पास आम्स के नाम पर पत्थर है लकड़ी है तो भी आपको रुकना नहीं चाहिए और जो आपको कहता है कि आप गलत काम कर रहे हो ऐसे नहीं कर पाओगे हार जाओगे तुरंत ही मारे जाओगे तो उन्होंने कहा था ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए इनके मुंह पे थूक देना चाहिए हटा देना चाहिए क्योंकि कभी भी जब शुरुआत होती है तो बराबरी की नहीं हो सकती लेकिन हमेशा शुरुआत यही होती है यही क्रांति का आधार बनती है इसलिए कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि मुकाबला कितना भी जो है गैर बराबरी का है शुरुआत तो कर ही देनी चाहिए उसके बाद जैसा होगा वो कर्म है तो ये सचिंदा काफी आता है इस बारे में मुझे रोमा रोला की वो लाइन याद आती है याद आती है उन्होंने कहीं लिखी थी तो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि ये लाइन जो है वो सचिन दा के ऊपर या उनका हम जब संघर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं सचिन दा के ऊपर पूरी तरह से सही साबित होती है टू स्ट्राइव टू सिक नॉट टू फाइंड एंड नॉट टू यल्ड प्रयास करना खोजना न पाना फिर भी हार न मानना और लगे रहना तो सचिन दा का पूरा हम जीवन देखते हैं इसके इर्द गिर्द घूमता है उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की कि मैं अकेला हूं या क्या कर पाऊंगा उन्होंने बस कर्म किया कि हमारा काम करना है आगे वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना है और उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करते ही जाना तो इसे सचिन दा कभी पीछे नहीं हटे अब अगर हम थोड़ा सचिन दा के फैमिली की बात कर लें तो सचिन सान्याल जी का जन्म बनारस में हुआ था बनारस के मदनपुरा मोहल्ले में बंगाली परिवार में हुआ था थर्ड जून 1893 इस बारे में भी कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि पुरानी जो किताबें हैं उसमें सचिन दा का डेट ऑफ बर्थ थर्ड जून मिलता है इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड जून कहा है ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और मैं पहले भी जब इस पर बात करता था तो हमसे बार बार कहते थे कि गूगल जो है वो थर्ड अप्रैल शो करता है लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा क्योंकि तो मैंने कुछ पुरानी किताबों में जो 1960s में या 1950s के समय पब्लिश हुई हैं उसमें सचिन दा की डेट ऑफ बर्थ जो है वो थर्ड जून है तो यहाँ पे मैं थर्ड जून कहना चाहूंगा कि वही है और सचिन दा के पिताजी थे इनका नाम हरनाथ सान्याल था हरनाथ सान्याल जी खुद बहुत क्रांतिकारी विचारों के थे और वो नौकरी करते हुए उस जमाने के ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे अकाउंटेंट थे लेकिन जैसा कि किताबों में मेंशन किया गया है पुराने जमाने की सचिन दा के पिताजी खुद क्रांतिकारियों के बहुत सपोर्टिव रहे और ऐसा कई जगह मेंशन आता है कि जो लोग भी उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में बनारस में लिप्त थे उसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ सचिन नाथ सान्याल के पिताजी जो है बहुत क्लोज कनेक्शन और कई बार उनको भी देखा गया बहुत उससे लेकिन वो बहुत गहराई से जुड़े रहे और इस 
सचिन सान्याल के जीवन में नो डाउट इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा सचिन द्रनाथ सान्याल की माता जी का नाम था शिरोज वासिनी और ये एक कितनी बहादुर महिला थी हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं कि वो उन्होंने कितने कष्ट सहे पूरे परिवार के साथ जब इतनी बड़ी आपदा थी पूरा परिवार इतने कष्ट से गुजर रहा था तो ये उन्हीं का मॉडल था उन्हीं की बहादुरी थी उन्हीं का सपोर्ट था जिसे पूरा परिवार टिका रहा नहीं तो उस समय चार में से और इसके साथ ये बात और इम्पोर्टेंट है कि सचिंद्रनाथ सान्याल के अतिरिक्त ये लोग तीन भाई और यानी सब मिला के सचिंद्रनाथ सान्याल चार भाई तो इनके और जो तीन भाई थे वो थे जितेंद्र नाथ सान्याल भूपेंद्र नाथ सान्याल रविंद्र नाथ सान्याल और ये चारों भाई आर्म्स रेवल्यूशन के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जेल गए और चारों भाइयों ने लंबी लंबी सजाएं पाई हैं दो साल चार साल इस तरह से चारों भाई सचिन दाके जो हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और सभी को सभी सजाएं मिलती रही लंबी सजाएं ये नहीं था कि कुछ दिन के लिए गए या फिर माफी मांग ली सभी ने लंबी सजाएं पाई इस बारे में एक बात और जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और ये सचिन दा पे जब रिसर्च वर्क करते हुए मैंने पाई थी तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं मैंशन करना बहुत जरूरी समझता हूँ बनारस में एक क्रांति बहुत पहले हुई थी जिसे उतना हम नहीं जानते क्योंकि वो फेल्योर हो गई थी 1781 में 15 अगस्त सत्रह में भी बनारस में क्रांति हुई थी इसमें बहुत से यूरोपियन सैनिक मारे गए थे बहुत से ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक मारे गए थे पर वो क्रांति फेल्योर हो गई और सचिन दा के जो पूर्वज थे जो बनारस आए थे वो काशीनाथ के यहाँ काशी नरेश के यहाँ पंडित थे काशी नरेश के मुख्य जो थे पुजारी में से एक सचिन नाथ सान्याल के पूर्वज थे और उस दौरान जब सत्रह में बनारस में ये रेवोल्यूशन हुआ था ये क्रांति हुई थी तो सचिन दा के पूर्वज काशी नरेश के यहाँ मुख्य पंडित थे तो मुझे ऐसा लगता है सचिन दा के ऊपर इस सत्रह की घटना का या उनके परिवार पर इस घटना का प्रभाव जरूर था क्योंकि सचिन दा का जो पूरा है हम पाते हैं वो ना हारने वाली क्वालिटीज और ये और कभी भी सचिन दा मैनेज करते हैं तो बार बार बताते हैं कि हम कहाँ गलती की है लीडर वाली क्वालिटी तो 1781 की जब हम बात करते हैं तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग ने इसके बारे में जो हम जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश राज के मेन पिलर थे इंडिया में तो वॉरन हेस्टिंग ने बनारस की घटना का कई जगह जिक्र किया है और उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि अगर जनता को समय सही लीडर मिला होता तो मैं कुछ लोगों के साथ फंस गया था वहां जैसे चुहेदानी में चूहा फंस जाता है तो मैं तो घेर के मार दिया गया होता और उसके बाद क्रांति फैल गई होती ज्यादा जगह तो पता नहीं क्या अंजाम होता और ब्रिटिश राज फिर आगे बढ़ पाता नहीं तो ये सेवनटीन एटी वन में ये घटना घटी थी और सचिंद्र नाथ सान्याल का परिवार इस घटना से बहुत गहराई से जुड़ा था तो मुझे लगता है कभी भी जब हम सचिंद्र नाथ सान्याल को हम देखते हैं तो हमें इस घटना से जरूर देखना पड़ेगा कि उनके परिवार पे इस घटना का क्या प्रभाव था या इस घटना के कारण सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है क्या सीखा क्योंकि इस घटना में सैकड़ों बहुत कम ऐसा नहीं था सैकड़ों विदेशी जो थे वो सिपाही मारे गए थे और तीन चार जगह जनता ने बिल्कुल भी द्रोह कर दिया था और लेकिन हमारे लीडर नहीं सही मिला जैसा कि वॉरन हेस्टिंग ने खुद बताया कि अगर लीडर सही रहा होता तो सत्रह एक दूसरा ही रूप हमें देखने को मिलता तो ये सचिन का सन्याल जी का परिवार इस घटना से जुड़ा हुआ था सत्रह सौ इक्यासी में जब बनारस में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ था तो सचिन नाथ सन्याल के पूर्व जो बंगाल से बनारस में आए थे उस समय के बनारस के राजा काशी नरेश के मुख्य पुजारी थे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से जुड़ा हुआ था अब इसमें मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा सचिन नाथ सान्याल जी से मैं अपने को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं जब सचिन दा पे काम कर रहा था तो मैं ऐसे दो लोगों से मिला या मुझे मिलने का सौभाग्य मिला जो सचिन दा से 1937 के समय दो या तीन बार मिले तो काफी प्रयास के बाद मुझे दो लोग ऐसे मिले एक लोग तो अब वो दिमागी रूप से नहीं थे काफी एज हो गई थी संतानवे अंठानवे साल सौ के करीब उनकी उम्र थी तो मैं जब उनके घर गया तो मैं बस उनका जो है पैर छूके चला आया क्योंकि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी लेकिन भादुड़ी जी जिनकी मुलाकात नाइनटीन में दो बार चिंद्रनाथ सान्याल जी से हुई थी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हाँ ये है भादुड़ी जी की भी उम्र चौरानवे पंचानवे साल की हो गई थी तो जो उनके पुत्र से उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज्यादा समय मत लीजिएगा इनसे भादुड़ी जी से थोड़ी बहुत ही बात करिएगा तो बात करते समय भी मैं देखा उनके जो लड़के थे वो उनको सहारा देख के ले आए चौरानवे पंचानवे साल के हो चुके थे और वो ड्राॅइंग रूम में बैठे तो बात करते समय भी वो रूमाल लिए हुए थे थोड़ा सा बोल रहे थे तो उनके मुंह से खून आने लग रहा था तो बात करने की वैसी स्थिति नहीं थी लेकिन बात सचिन नाथ सान्याल जी की थी तो मैंने भी तुरंत जो है सब्जेक्ट पे आते हुए दो क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछे मैंने पूछा आप सचिन दास से कब मिले थे आखिरी बार तो उन्होंने वही 1937 का जिक्र किया बताया कि जब वो बनारस से पेपर छपता था सुभाष दा का अग्रगामी तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई थी मैंने दूसरा क्वेश्चन उनसे तुरंत किया कि सचिन दा ने क्या कहा था लास्ट जो आपको ध्यान हो याद हो 
तो उन्होंने कहा कि सचिन दा ने 1937 के समय जो बात कही थी वो ये थी उन्होंने कहा जल्दी हिंदुओं को दो मोर्चे पे एक साथ लड़ना होगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और अगेंस्ट हार्ड कोर मुस्लिम्स क्योंकि 1937 के समय ही सचिन नाथ सान्याल ने कहा था कि ये जो मुस्लिम में एक कट्टरवादा आता जा रहा है इससे निपटना बहुत मुश्किल है और हिंदुओं को जल्दी ही दो मोर्चे पे लड़ना होगा मुझे लगता है ये सचिन नाथ सान्याल की एक दूर दृष्टि को दिखाता है और सचिन नाथ सान्याल का जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं सचिन दा का लिटरेचर पढ़ते हैं तो सचिन नाथ सान्याल जी ने इस बात को कई बार मैंशन किया है सचिन नाथ सान्याल जी इस बात को बहुत पहले समझ गए थे कि ये समस्या हमको फेस करनी है जिससे हमने भारत पाकिस्तान बंटवारे के रूप में देखी तो सचिन नाथ सान्याल जी बीस पच्चीस साल पहले ही वो उन्होंने इस बारे को विस्तार से लिखा सचिन नाथ सान्याल जी ने लिखा है अपनी किताबों में लिटरेचर में कि जो मुस्लिमों के नेता है सब नहीं पर अधिकतर जो मुस्लिमों के नेता है वो अपने आप को भारत से जोड़ के नहीं देखते हैं वो अरब में अफगानिस्तान में और इस तरह से तुर्की में तो इस तरह से वो अपना हित देखते हैं बात भी उनकी करते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं भारत के साथ उनका जुड़ाव कम है या लगभग नहीं के बराबर और इस बात से मैं सचिन नाथ सान्याल जी की दो लाइने कहना चाहूंगा जो सचिन नाथ सान्याल जी ने खुद उनके शब्दों में हमको समझ में आएगा कि सचिन नाथ सान्याल जी ने ऐसा क्यों कहा तो सचिन नाथ सान्याल जी ने एक जगह साफ साफ अपने लिटरेचर में लिखा है कि भारत के मुस्लिम मुस्लिमों के क्रांतिकारी दल को भारतीय क्रांतिकारी दल न कहते भारत के मुस्लिम क्रांतिकारी दल कहना चाहिए और यही ठीक होगा क्योंकि वो अपने आप को एज ए इंडियन मानने की जगह इस्लामिक पैन और इस्लामिक ब्रदरहुड में ज्यादा बिलीव करते हैं वो बाकी अपने को तुर्की से अफगानिस्तान से इस तरह से जोड़ते हैं और इसका एग्जाम्पल भी सचिन दा ने दिया है कि उस समय के कुछ पॉपुलर जो मुस्लिम नेता थे वो कहा करते थे कि अफगानिस्तान से काबुल से हमको कहना चाहिए कि वो भारत पे अटैक कर दें ब्रिटिशर्स को हरा लें तो सचिन दा ने लिखा है कि उनके दिमाग में जो उस जमाने के मुस्लिम पॉलिटिशियन उनके लिए भारत की आजादी का मतलब था दोबारा मुस्लिम राज्य की वापसी न कि भारत की आजादी का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स चले जाए और हमें अपने अधिकार मिल जाए तो भारत की आजादी का मतलब भारत की आजादी से है मैक्सिमम मुस्लिम मुस्लिम पॉलिटिशियन जो उस समय के देश के थे उनके लिए भारत की आजादी का मतलब था मुस्लिम राज्य की तो ये चीज सचिन दा की मुझे लगता है कि मेंशन करना बहुत जरूरी थी और यही एक मेरा प्रयास था सचिन नाथ सान्याल जी के कुछ उन पहलुओं से बात करने का लोगों को बताने का जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस रखते थे या सचिन नाथ सान्याल के बारे में जानना चाहिए क्योंकि एक्चुअली मैं कहना तो चाहता था या बात करना चाहता था सचिन दा को बाद में कैसे साइड लाइन किया गया तो बिल्कुल एक प्लान और गेंद जैसे साइड लाइन कर दिया गया उनके लिटरेचर भी नहीं मिलते हैं आज से पंद्रह बीस साल पहले की बात है जब मैं सचिन दा पे सीरियसली काम कर रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सचिन दा की लिखी किताब बंदी जीवन मुझे बनारस की केवल एक लाइब्रेरी में पुरानी कार्माइकल लाइब्रेरी में उसकी एक कॉपी मिली थी और सचिन दास सान्याल उस लाइब्रेरी में खुद पढ़ने आया करते थे कभी कभार अखबार पलटने उन्होंने अपनी किताब में लिखा तो उसी लाइब्रेरी में उनकी एक कॉपी मिली मैं बी का स्टूडेंट रहा हूँ मुझे याद नहीं आता कि बी लाइब्रेरी में सचिन दा की बंदी जीवन किताब थी जो मुझे लगता है भारत के हर प्राइमरी स्कूल में भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक तरह से गीता थी बाइबल थी हर क्रांतिकारी इसको पढ़ता था ये एक सबसे बड़ी किताब थी और ये किताब मैं कार्माइकल लाइब्रेरी में इसकी एक कॉपी पाया वहां पे भी केवल एक कॉपी पुराने स्थिति सचिन दा की और सचिन दा सानियाल उस लाइब्रेरी में आया करते थे कभी कभार तो उस समय मैं, मैंने भी कहा कि पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे सचिन दा यहाँ आया करते थे और उनकी लिखी किताब उसी लाइब्रेरी में मिल रही थी तो सचिन दा सानियाल जी को क्योंकि उसे काफी कुछ जो है इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने और नेहरूवादी हिस्टोरियन ने सचिन दा को बहुत हद तक साइड करने की कोशिश की है क्योंकि सचिन दा की हम जब भी बात करेंगे तो काफी कुछ बातें हैं जो सचिन दा पे काम करते हुए मैंने जानी कि कैसे उनको साइड लाइन किया गया या कैसे बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इलेक्शन के लिए भी बनारस में सचिन दास से जुड़ी बहुत सी चीजों को हटाने की कोशिश की है तो सचिन नाथ जी का परिवार जो है बनारस में उन दिनों में रहता था और सचिन नाथ सान्याल जी की माता का नाम शिरोद वासनी देवी था पिताजी का नाम हरनाथ सान्याल था और सचिन नाथ सान्याल के पिताजी हरिनाथ सान्याल जी भी देश के स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारियों के साथ लगातार जुड़ाव में थे जैसा की मिलता है लिटरेचर में सचिन नाथ सान्याल जी के पिताजी क्रांतिकारियों की हर संभव मदद करने के लिए जाने जाते हैं जहां तक संभव था वो करते थे और जब तक वो जीवित रहे वो बराबर क्रांतिकारियों के साथ जुड़े रहे फिर इसके बाद सचिन नाथ सान्याल जी के तीन अन्य भाई जिनके नाम आते हैं जो सचिन नाथ सान्याल के अलावा उनके तीन अन्य भाई थे जितेंद्र नाथ भूपेंद्र नाथ रविन्द्र नाथ ये तीनों भाई सचिन नाथ सान्याल के साथ बराबर जो है क्रांतिकारी घटनाओं में थे 
काकोरी से लेके हम कहीं भी जाते हैं हर जगह इनका हम पाते हैं सचिन नाथ सान्याल जी का जो है जुड़ाव रहा है और इसी के साथ इनके भाइयों का भी हर घटना जुड़ा सभी जो है सजा पाए हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए और एक चीज और जो है मैंशन करना होगा चाहूंगा कि सचिन नाथ सान्याल जी को समझने के लिए हमें उस युग के बारे में जो जानना होगा नाइनटीन सेंचुरी का जो खासकर मिड का समय था बंगाल का ये बंगाल का नवजागरण वाला समय था तो नेशनलिस्ट जो है फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो रही थी तो सचिन्द्र नाथ सान्याल जी ने ऐसा बार बार लिटरेचर के इम्पोर्टेंस पे बहुत बल दिया तो उसमें कहीं ना कहीं हम पाएंगे मधुसूदन दत्त रंगलाल बंदोपाध्याय जिनका मिलता है कविताएं जो थी बंकिम चंद्र से तो हम सब वाकिफ हैं है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ देवी चौधरानी और इस तरह की जो लिटरेचर थे बंगाल के वो काफी हद तक केवल बंगाल को ही नहीं हमारे यहाँ से जो नॉर्थ से लगे हुए जो था पूरी बेल्ट थी इसको प्रभावित कर रहे थे और सचिन नाथ सान्याल जी पे विवेकानंद का बहुत प्रभाव था और ये भी अजीब सी चीजें लगती हैं लेकिन सचिन नाथ सान्याल जी जब बनारस में रहते थे उन दिनों और सचिन नाथ सान्याल जी के जन्म से कुछ दिन पहले से विवेकानंद जी का बनारस आना कई बार हुआ था उस पीरियड में तो कलकत्ता से तो जो सचिन नाथ सान्याल जी का बंगाली जुड़ा हम सब जानते ही है विवेकानंद जी इस पीरियड में बनारस कई बार आए और बनारस में उन्होंने हॉस्पिटल की और इस तरह से बहुत सी चीजों की नींव रखी है और इस दौरान सचिन नाथ सान्याल जिधर रहते थे वहां से भी विवेकानंद जी जहां बार बार जाते थे उनका रामकृष्ण परमहंस जी का जो बाद में उन्होंने हॉस्पिटल ले लिया और बनारस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में माना जाता है तो वो पूरा जो था वहां पे हम देखते हैं कि विवेकानंद जी का आना कई बार हुआ है तो सचिन नाथ सान्याल जी विवेकानंद जी के लिटरेचर से प्रभावित थे ये हम सभी जानते हैं और विवेकानंद जी के जो बनारस आना है उसमें भी आता है कि जिस जगह विवेकानंद गए थे वहां सचिन नाथ सान्याल जी के जाने का वर्णन मिलता है या 1902 में अपने डेथ से विवेकानंद जी शरीर त्यागने से कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले बनारस आए थे 1902 में और वो बनारस में काली कृष्ण ठाकुर के आवास में रुके थे दिल्ली बाजार में अभी भी वो मकान है अब तो वो खंडहर हो गया लेकिन वो मकान है तो हम समझ सकते हैं कि विवेकानंद जी काशी नगरी जो है कितना उनको लगाव था और वो हमेशा से आते रहे अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले भी आए तो वो यहाँ पे रुके थे और उसके बारे में काफी कुछ लिटरेचर मिलता है विवेकानंद जी के बनारस के बारे में और जैसा कि मैंने बताया दो लोगों से मुझे मिलने के आ, का जो है सौभाग्य मिला जो सचिन दा के साथ 1937 के समय उनसे मुलाकात हुई थी एक लोग तो इस स्थिति में नहीं थे तो काफी एज हो गई थी लेकिन मुझे मिलने का अवसर मिला दूसरे लोग जो थे भादुड़ी जी से उनसे कुछ मुझे सचिन दा के बारे में पता चला और इस घटना के कुछ महीनों बाद मुझे याद आता है भादुड़ी भी रहे नहीं थे शायद चार या पांच महीने की बात की बात है मुझे याद है मैं अखबार में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उन्होंने प्राण त्याग दिए चौर उन्नीस पंचानवे साल और ये सचिन नाथ सान्याल जी के सहयोगी रहे थे विजय कुमार सिन्हा जी उन्होंने ये बा, बात कही थी सचिन दा के बारे में जो मैंने एक बार बनारस की एक लाइब्रेरी में पुरानी किताब में पढ़ी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि गोली या फांसी के एक झटके से शहीद होने वाले तो हमारे पूजनी है ही है परंतु क्रांति की आरी से तिल तिल आजीवन मरने वालों में सचिन नाथ सान्याल जैसे वीरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए जैसा की हम पाते हैं उनका स्ट्रगल था पचास साल में से बीस साल जेल में और वो भी इतना हार्ड जो है उनको मतलब लाइफ बितानी पड़ी वहां उसके बाद परिवार की स्थिति ऐसी थी पिताजी की डेथ हो गई थी और कोई घर में कमाने वाला नहीं था लेकिन चार में से दो भाई तीन भाई कभी ऐसा होता था तीन तीन भाई जेल में रहते थे और माता जी उनकी किन स्थितियों से किस मेंटल उससे गुजरी होंगी ये सोचा जा सकता है आ, काफी डिटेल में आपने स्टडी किया और काफी अच्छी जानकारी सचिन नड्डा के बारे में आपसे प्राप्त हुई गूगल में मैं देख रही थी कि उनका जन्म बनारस में हुआ पर वो बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में थे बचपन में उनके पिताजी जब आर्मी की नौकरी करते थे तो वो ट्रांसफरेबल जॉब थी तो कई बार उनका ट्रांसफर होता था और जब आपने वहाँ का जिक्र कर दिया है तो वहाँ की एक बहुत ही अच्छी घटना जो है मुझे ध्यान आ रही है तो मैं बताना चाहूंगा की जब सचिन नाथ सान्याल बहुत छोटे थे और उनके पिताजी का ट्रांसफर जो था उस तरफ था तो एक बार एक ब्रिटिश सैनिक घोड़े पे बैठ के जा रहा था उन्होंने जो है सचिन नाथ सान्याल जी की माता जी को धक्का दे दिया था तब सचिन नाथ सान्याल जी की उम्र बहुत कम थी लेकिन सचिन नाथ सान्याल ने उस ब्रिटिश सिपाही की पिटाई की थी ये मेंशन है कई लिटरेचर में जब सचिन नाथ सान्याल जी के पिताजी उनके साथ कहीं ट्रांसफरेबल जॉब पे थे तो सचिन दा ने उसको पीटने में समय नहीं लगाया था ये मिलता है लिटरेचर में इस घटना का जिक्र है मैंने पढ़ा है आपने जैसे कहा की मुस्लिम 
क्रांतिकारियों के विषय में उनके विचार कुछ ऐसे थे कि वो मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं ना कि भारत की स्वाधीनता के लिए सचिन दा ने खुद इसको मेंशन किया है उन्होंने बताया है कि जो क्रांतिकारी वो के उनके टच में सचिन दा के सारे क्रांतिकारी थे तो बहुत से मुस्लिम जो क्रांतिकारी दल भी थे या मुस्लिम क्रांतिकारी भी सचिन दा के संपर्क में आए थे तो सचिन दा ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसमें से बहुत से मुस्लिम क्रांतिकारी थे वो भा, भारत की या उसकी बात नहीं करते थे वो जनरली बात करते थे कि इस्लामिक जो उनका होता ब्रदरहुड और पैन इस्लाम तो उस तरह की बातें करते थे तो सचिन दा ने इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और साफ साफ लिखा है कि भारत के प्रति शायद उनका वो लगाव नहीं था जो हमारा था या हिंदू क्रांतिकारियों का था क्योंकि वो इस्लाम ब्रदरहुड की भावना से ज्यादा प्रभावित थे ये सचिन नाथ सान्याल जी ने अपनी किताब बंदी जीवन में भी लिखा है जो सचिन दा की जीवनी भी थी तो उसमें भी उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि ये इस कारण से कभी कभार हमारा मन मुटाव भी हो जाता था सचिन दा ने यह भी लिखा है कि हम उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश भी करते थे कि चलिए ठीक है कुछ बातों में हम हमारे बीच अंतर हो सकता है मतलब लेकिन सचिन दा कहते हैं इस बात पे जब उनका व्यवहार था वो कुछ ऐसा हो जाता था कि उनको हम चाह के भी अपने साथ नहीं ला पाते आप जैसे ब्लॉग लिखते हैं और आपने सचिंद्र नाथ सान्याल के ऊपर भी ब्लॉग लिखा है ये जो सत्रह के बनारस क्रांति की आपने बात की क्या उस पर भी आपने कुछ लिखा है ब्लॉग मैंने लिखा था एक पूरी पोस्ट मैंने लिखी थी 1781 के ऊपर और उस समय ही काम करते समय मुझे पता चला था कि सचिन दा का परिवार जो है इस समय भी जुड़ा हुआ था इससे उनके लिंक सचिन दा पे मैंने दो पोस्ट लिखी थी एक पोस्ट तो मैंने लिखी थी की जिन दो लोगों से महान लोगों से मुझे मिलने का समय मिला सत्रह पंद्रह साल पुरानी बात है तो वो अंदर से मुझे बहुत लगता था कि मैं लोगों को बताऊँ की मैं कम से कम दो लोगों से जो सचिन दा के साथ रहे हैं मिले तो मैंने इस तरह से उसको लिखा था सचिन नाथ सान्याल जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी उस समय सचिन नाथ सान्याल जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है जैसा कि हम जानते हैं बंगाल से और कलकत्ता से तो वो जुड़े हुए थे लेकिन वो पैदा बनारस में हुए और बनारस में बनारस को तो हम सभी जानते हैं मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है आज आप भी बनारस के कुछ मोहल्ले में जाएंगे तो वो आपको लगेगा की आप बिल्कुल जो है बंगाल में क्योंकि वहाँ दुकानें भी सब कुछ जो है आसपास के घर उस पूरी तरह से बंगाली लोगों के हैं तो सचिन दा का मदनपुरा के एरिया में जन्म हुआ वो और वो पूरा जो आसपास का एरिया था वो बंगाली लोगों का था और इसमें एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी आपने कहा तो मुझे ध्यान नहीं थी उस समय या हम कहें कि योग जो है जो गीता के हम समझते हैं आज की डेट में योग तो योगा हो गया तो हम उसकी मूल बातें जो है बेसिक चीजें भूल गए बनारस में लाहड़ी गुरु जी जो आते हैं लाहड़ी स्वामी जी के नाम से हमें जानते हैं तो ये सचिन नाथ सान्याल के बहुत क्लोज रिलेटिव और गीता से जो हम देखते हैं विवेकानंद जी और वो बंगाल का जो पूरा रेवल्यूशन शुरू होता है वो पूरी तरह से गीता बेस्ड थे और सचिन दा जब बनारस में पैदा हुए तो उनके आसपास का जो माहौल था वो पूरी तरह से ऐसे लोगों से था जो गीता बेस्ड कोई गीता का आधार कर्म आधार बनाया था किसी ने योग की किसी गीता की शाखा पे काम किया था तो इस तरह से सचिन दा के पूरा आसपास का जो माहौल था वो पूरी तरह से नेशनलिस्ट था पूरी तरह से इंडियन जो सिविलाइजेशन या कल्चर से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ परिवार था आसपास हम देखेंगे तो सब कुछ है अभी भी कुछ चीजें हैं जो जाने पे हमें समझ में आता है कि वो आसपास से जो मंदिर है उस तरह से तो सचिन दा का जुड़ा हुआ था तो जैसे मैंने कहा कि सचिन दा के पूर्वज बनारस आके सेवनटीन एटी वन में सेटल हुए थे और बनारस के राजा की वो मुख्य पुजारी थे फिर सचिन दा के पिताजी भाई मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई क्रांति की लड़ाई में ऐसा परिवार रहा हो जिसने अपने पूरे परिवार को और हम देखते हैं सेवनटीन एटी वन तक पहुंच जाते हैं तो पूरी कई पीढ़ी जो थी वो लगी थी तब जाके एक सचिन सान्याल का जन्म होता है क्योंकि उसके पीछे जो थॉट था वो सदियों से चला आ रहा था कि वो 1781 भी देखा था वो बनारस का उस रेवल्यूशन के जो है फ्लॉप होने के क्या कारण थे कैसे वो गलत हो गया और जनता पूरी तरह से तैयार थी लेकिन हम फिर भी सफल नहीं हो पाए तो इस तरह से एक सचिन नाथ सान्याल का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि और आसपास का माहौल था फिर सचिन दा के पास ही मदन मोहन मालवीय जी भी आ जाते हैं बहुत से लोग बनारस से उस समय जुड़ जाते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल हो जाता है एनी बेसन हो जाती है तो जैसा माहौल सचिन नाथ सान्याल जी के था पूरी तरह से एकदम एक कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत माहौल था बनारस में जहाँ सचिन दा जी का घर था वो पूरा आस का जो है पूरा 
एटमोसफियर जो था और इसीलिए केवल सचिन दाई नहीं बहुत से लोग वहां पे जुड़े हुए थे क्रांतिकारी घटनाओं में हम पाते हैं सचिन दाई जिस स्कूल से पढ़ते थे वहां से बहुत से लोग हैं कुछ लोगों ने फांसी की सजा भी मिली है तो सचिन दाई का पूरा माहौल जो है परिवार का और आसपास का एक नेशनलिस्ट माहौल से जुड़ा हुआ था सचिन नाथ सान्याल का लाहड़ी महाशय से क्या संबंध था जैसा मैंने बताया मैडम लाहड़ी महाशय जो थे सचिन नाथ सान्याल जी के रिलेटिव थे और एक बनारस में जब गीता बेस्ड जो है हम देखे अगर सबसे पहले इस मूवमेंट की शुरुआत होती है आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने सबसे पहले कहा कि गीता में कहा गया है कि ये ये चीजें हैं ऐसा कर्म योग होता है हमें करना चाहिए और उन्होंने हिंसा हिंसा को भी क्लियर डिफाइन करते हुए बताया कि गीता में कहा गया है कि अगर कोई तुम्हें मारने आए तो वो स्वयं भगवान भी क्यों ना हो मारा जा सकता है इस तरह की बातें उन्होंने कही और उसके बाद गीता का जो कर्म योग था वो काफी हद तक प्रभावित करता है बनारस जैसे मैंने कहा कि बनारस को मिनी बंगाल कहा जाता है क्योंकि बंगाल और बनारस जो है सांस्कृतिक रूप से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि कोई खास अंतर रह नहीं जाता तो बनारस के ऊपर बंगाल का प्रभाव और बनारस में जो कुछ होता था उसका हम देखेंगे तो बंगाल के ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी होता तो उस दौरान जब सचिंद्र नाथ सान्याल जी मदनपुरा में रहते थे तो बंगाल से बहुत से लोग आए थे जिन्होंने गीता के ऊपर अलग अलग ढंग से काम किया किसी ने गीता के योग को अपना लिया है जो आगे चल के काफी दूर तक जाता है इसमें विवेकानंद जी भी आते हैं तो वो यहाँ पे आए तो बहुत से वो योगियों से मुलाकात किए जो सचिंद्रनाथ सान्याल जी से घर के आसपास रहते थे विवेकानंद जी का हम सभी जानते हैं कि योग को पॉपुलर करने में कितना बड़ा योगदान था तो वो भी यहाँ पे आते हैं तो उन महान योगियों में से कुछ में से सचिंद्रनाथ सान्याल के जो सचिंद्रनाथ सान्याल भी जुड़े थे उनसे विवेकानंद जी की भी मुलाकात होती है तो योग एक केवल हम उसको एक्सरसाइज से नहीं जोड़ सकते वो हमारी संस्कृति का हमारी गीता का हमारे साहित्य का हमारे हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा था तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी जब बात करते हैं लिटरेचर की तो इस तरह से हम पाते हैं कि सचिंद्रनाथ सान्याल जी भी उससे पूरी तरह से रचे बसे थे वो समझने के लिए जाना होगा कि अचानक से कहीं से उन्होंने योग गया ऐसा नहीं था वो पूरी तरह से बनारस के कल्चर में वो पूरी तरह से रचा बसा हुआ था गीता और योग जो है और उसी तरह घोषाल बाबू का बनवाया हुआ योग टेम्पल आज भी बनारस में है मेरे ख्याल से योग मंदिर शायद कहीं और ना हो इंडिया में योग टेम्पल उस समय का बना हुआ बनारस में आज भी है जो घोषाल बाबू ने बनवाया था तो योग गीता हमारा रामायण इस सबसे विवेकानंद और सब कुछ जो है एक पूरा सचिन नाथ सान्याल जी को हमें देखने के लिए डिफाइन करना पड़ोगा यही लाहड़ी महाशय महाशय से भी संबंध था लाहड़ी महाशय जी ने अलग रास्ता चूज किया था लेकिन सचिन नाथ सान्याल के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी थे और सचिन दास से उनका जुड़ा हुआ था सचिन नाथ सान्याल का सुभाष चंद्र बोस के साथ नजदीकियों का जिक्र क्यों किया जाता है मैम सुभाष चंद्र बोस के साथ सचिन दास की नजदीकियों की नजदीकियों का जिक्र इसलिए किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का एक पेपर था अग्रगामी और जैसा कि मैंने कहा मैं जब इस पेपर को बहुत मुश्किल से खोजा था एक लोग के पास इसकी कुछ फटी पुरानी दो चार कॉपी मुझे मिली थी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ की मुझे ये जानने में दस पंद्रह दिन लग गए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अग्रगामी का मतलब क्या होता अग्रगामी का मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक तो वो सुभाष दा के जो उन दिनों की याद दिलाता था तो जो पेपर उन्होंने शुरू किया था वो सचिंद्रनाथ सान्याल जी बनारस में देखा करते थे बहुत दिन तक उससे जुड़ी नहीं पाए उन्हें तो मौका ही नहीं मिलता था एक बार आजीवन कारावास पाए फिर आए तो फिर आजीवन कारावास मिल गया फिर 1937 में आए तो उसके बाद कई बार जेल गए फिर चालीस में फिर उनके ऊपर लग गया कि जापान के साथ मिलकर फिर से आर्म रिवोल्यूशन इंडिया में करना चाहते लेकिन उस दो ढाई साल के पीरियड में बनारस में अग्रगामी अखबार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता था उस समय के जितने हिंदी के भी जो राइटर थे वो उसमें लिखा करते थे और कुछ लोगों ने तो मुझे बताया है कि वो इस इस नाम से नाम बदल के भी लिखा करते थे कि ब्रिटिशर सुने जो है तंग न करें या उनको पकड़ा ना जा सके तो नाम बदल के भी कुछ उस समय के बनारस के जो हिंदी राइटर थे उस पेपर में लिखा करते थे और वो सुभाष दादा का ही एक तरह से पेपर था अग्रगामी और सचिन नाथ सान्याल जी उससे बहुत गहराई से जुड़े रहे तो आपने बहुत रिसर्च की है सचिन नाथ जी के जीवन पर और मुझे ये हाँ। पूछना था कि जैसे जो राज बिहारी बोस के साथ उनका किस तरह से रहा क्योंकि तो राज बिहारी बोस तो जल्दी ही वहाँ चले गए थे जापान और वो जी जी राज बिहारी बोस जी जब बनारस में रहते थे जब उनके ऊपर इनाम घोषित था और राज बिहारी बोस बनारस में रहते थे वो सचिन नाथ सान्याल के साथ ही रहा करते थे तो सचिन नाथ सान्याल जी और उनके बीच काफी लंबा समय है और ये विषय दूसरा हो जाता है इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं कहा क्योंकि तो सचिन नाथ सान्याल जी ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट भी शेयर किए हैं राज बिहारी बोस के साथ की उन्होंने पहली बार जब रासुदा को रोते देखा तो उन्होंने लिखा है कि आ, मतलब एक शेर को मैंने पहली बार देखा इस तरह से उसकी आंखें भरी हुई थी और वो भी राज बिहारी बोस जी इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके साथ के जो सहय
सचिन दा ने इस बारे में लिखा है कि मैंने पहली बार जब उनको देखा आंख भरी हुई तो मुझे पता चला कि उनके जो सहयोगी थे उनको फांसी दी गई थी तो ये काफी चीजें हैं तो बनारस में वो रहे हैं और उसका काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने पे मतलब कि कैसे कई बार वो पुलिस से बहुत पास पास से बचे तो सचिन दा ने कुछ चीजें लिखी हैं कुछ उन्होंने नहीं लिखी होंगी उस समय क्योंकि किताब जब लिखी थी तो कि ज्यादा चीज तो बता भी नहीं सकते थे लेकिन कुछ चीजें जो लिखी है कुछ जगहों का नाम लिखा है तो आज भी बनारस में है तो जैसे आदमी उधर से गुजरता है तो एक ध्यान चला जाता है कि अच्छा सचिन दा ने इस जगह के बारे में लिखा था ऐसे ही था यही वाली गली रही होगी ये किताब जो थी केवल एक कॉपी बनारस की वो भी सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक कार्माइकल लाइब्रेरी में अवेलेबल और सचिन दा सान्याल जो है सचिन दा खुद उस लाइब्रेरी में पढ़ने आया करते थे तो जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था और जैसे उसमें एक पेज में आया कि मैं कार्माइकल लाइब्रेरी जाता था तो वो मुझे कुछ अलग से फीलिंग आई हम करे आज मैं इसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ और उनकी किताब कहीं और नहीं मिल रही केवल इसी लाइब्रेरी में बाद में एक दिल्ली से वाणी पब्लिशर हैं उन्होंने इस किताब को पब्लिश कर दिया है तो आप उसको खरीद सकते हैं और पुरानी में और नई में मैंने मिलाया है क्योंकि मैं जब पुराने लाइब्रेरी में था तो हर पेज की मैंने फोटो ले ली थी कि अगली बार आऊँ और न मिले तो बाद में मैंने पुरानी और नई में मिला देखा कोई अंतर है नहीं उन्होंने बहुत अच्छी किताब पब्लिश की है वो बिल्कुल सेम है